Ночной Калининград, друзья. Красотища. собаки давненько я собак не видел то особенно таких прям не собаки а звери какие-то за девчонками идут Это так гуди здесь. Все, пойдем. Вот бесстрашные товарищи на самокатах. Давай, давай, или идут. людей да вот такой вечерний калининград толпы народу на улицах Быстро то ты не проедешь. Не совсем предназначены Калининградские улицы. Хотя вот видите, поделили их, конечно, на несколько частей. Количество самокатчиков сейчас уменьшится. Вот они стоят. У меня дребезжат колодки на велике. 
И вернее, их там совсем нет. Надо завтра поменять. Очень красиво, видите? Сейчас 10 часов вечера примерно. В центре, конечно, много людей, в рестораны, в кафе. Много отдыхающих, несмотря на то, что уже октябрь. Люди едут и едут и будут ехать. На Новый год прочитал, все уже разбронировано, все гостиницы, все уже забито, не проехать, не пройти. Ну, потому что направление особо выбирать для отдыха не приходится. Калининград одно из излюбленных направлений, куда можно поехать. Ну и не так уж и дешево отдохнуть, скажем прямо. Но я много раз ездил в поезде и с людьми, которые рассказывали, как отдыхали в местных пансионатах, в Янтарном, в Седлогорске. И очень нравится людям э, там быть, там находиться, проходить процедуры всякие. Говорят, что это действительно очень как-то способствует, помогает, оздоровляет. Я не знаю, какие на самом деле там процедуры, что там делают, но вот такие вот из первых уст. Поэтому это даже не реклама, а просто вот передаю такое мнение. А калининградцам, я знаю, нравится ездить в Беларусь отдыхать. В белорусские пансионаты. Они их очень-очень ценят. Причем, что самое интересное, ездят, ездит молодежь. Вот это для меня таким было открытием. Ездит молодежь с семьями в белорусские пансионаты. Дома отдыха. Причем можно было сказать, что раз ездили и больше не ездят. Так нет, ездят каждый год. Значит, это не просто какое-то разовое спонтанное решение, а ездят уже побывав раз, когда понравилось. Едут еще раз и еще раз советуют друзьям, знакомым. Пробираемся тропами такими. Давай. Люди, как правило, идут, конечно, не смотрят, куда идут. На дороге надо быть очень внимательным не только велосипедистом, но и пешеходом. Я бы сказал даже, что пешеходом особенно. Здесь прям как в Нью-Йорке или в Москве. Не знаю, не был в Нью-Йорке. Но вот, вот такие вот виды открываются чудесные. На Ленинский проспект, торговый центр Плаза и гостиница Калининград. Сейчас я вам покажу. Вот она. Вот такая вот красота, ребята. Так что, действительно, для меня это было открытием. Я не, не мог себе предположить, что молодежь будет ездить из Калининграда в белорусские пансионаты. И им это понравится. Ну, ладно, пенсионеры еще, ладно. Но молодежь... Но это из первых уст прям вот от ребят, которые прям реально ездили и ездят, и будут продолжать ездить. Так что, если ищете местечко, и вам не нравится какая-нибудь жара или ненавязчивый сервис в каком-нибудь Дубае или... Египте, то почему бы не попробовать белорусское направление, тем более, что это совершенно рядом. Я не говорю, что это сильно уж, наверное, дешевле, но по крайней мере, там работают все карточки, говорят по-русски. Сервис отличный. Драники белорусские. Ну, в общем, В общем, что еще желать? Так что, если ищете направление, куда бы съездить, то, наверное, Беларусь вполне могла бы для этой цели подойти. 
Сейчас покажу вам еще Нижнее озеро и все. Вид на Нижнее озеро замечательный. И на этой вот прекрасной красоте разрешите откланяться. Было очень приятно с вами провести время. До свидания, друзья. Ставьте лайки. И всего вам самого-самого прекрасного.